يا شهر البركات يا رمضان آئیے ایک سوال پر سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں بہت لوگ پوچھتے ہیں اکثر ذہنوں میں ہوتا ہے کبھی لوگ پوچھتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں اور ایک عام فضا میں کچھ باتیں بہت سرائیت کر جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی حق ہے لوگوں میں ایک عجیب سا خیال ہے کہ شاید جو گناہگار ہوگا اس کی موت سخت ہوگی اور جو نیکوکار ہوگا اس کی موت آسان ہے یہ کوئی ایسا اٹل فیصلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ضروری نہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان پسینے کی طرح بہ کر نکلتی ہے اور کافر کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے گدھے کی جان نکلتی ہے یہ ایک کیفیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کیفیت بھی بیان کی کہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو بوقت موت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے کافر زندگی میں نیکی کرتا ہے تو بوقت موت اس پر آسانی کی جاتی ہے تاکہ نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں ہو جائے تو یہ بھی ایک سیچویشن ہے کہ کبھی مومن پر موت میں سختی آتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کم کرنا چاہتا ہے اور کافر پر آسانی ہو جاتی ہے کہ اسے اس کی نیکی کا بدرہ ہو جاتا ہے آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں ہے اس روایت کو معجم القبیر میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 10,015 کے تحت اچھا حضرت سیدنا وحیب بن ورد رحمت اللہ علیہ ان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشار فرماتا ہے کہ میں کسی بندے پر رحم فرمانے کا ارادہ کروں تو اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کی ہر برائی کا بدلہ نہ دے دوں کبھی بیماری کبھی گھریلو مصیبت کبھی معاشی تنگی ان ان ذرائع کے ذریعے یہاں تک کہ ذرات کے وزن کا بھی پورا بدلہ دیتا پھر بھی اگر اس پر کچھ گناہ باقی ہو تو بوقت موت سختی کرتا ہوں حتیٰ کہ وہ مجھ تک اس حال میں پہنچتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا مجھے اپنی عزت کی قسم میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دے دیتا ہوں کبھی جسمانی صحت کبھی رزق کی وسعت کبھی اہل و عیال کی خوشحالی اور کبھی اتمنان قلبی کی صورت میں حتیٰ کہ ذرات برابر نیکی کا بھی پھر بھی اگر کچھ نیکی رہ جائے تو بوقت موت اس پر آسانی کر دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھ تک اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دوزخ سے بچ سکے حضرت سیدنا وحیب بن ورد رحمت اللہ علیہ کا اس قول امام قرطبی نے تذکرۃ للقرطبی میں نقل کیا ہے باب الموت کفارت لکل مسلم اس کے صفحہ نمبر 31 اسی طرح حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن پر کوئی ایسا گناہ بچ جاتا ہے جس کے بدلے نیک عمل نہیں ہوتا تو اس پر بہت کی سختیاں کی جاتی ہیں تاکہ یہ سختیاں ان اس گناہ کا بدل ہو جائیں اور مومن کی تکالیف جنت میں اس کے درجات ہیں جبکہ کافر دنیا میں کوئی نیک عمل کرے تو اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے تاکہ اسے اس نیکی کا اجر دنیا ہی میں پورا پورا مل جائے پھر یقیناً اسے دوزخ کی طرف جانا ہے اسے بھی تذکرت القرطبی میں باب الموت کفارت لکل مسلم کے سوا نمبر 32 پر بیان کیا گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو ہر چیز میں عجر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ موت کے وقت ہونے والی گھٹر میں بھی حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے المؤمن یموت بعرق الجبین مومن 
پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر ہے 984 اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں ہمیں ہدایت دیں اور ہدایت میں رکھیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے اہل کو ہماری آل کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے پاس جب بلائے تو ہم سے راضی ہو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم